வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம ஆயுத குறுக்கத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் தமிழ் இலக்கணத்துல நம்ம எழுத்து இலக்கணம் பார்த்தோம் எழுத்து இலக்கணத்துல முதல் எழுத்து சார்பு எழுத்து பார்த்துருக்கோம் அதுல சார்பு எழுத்துல ஒவ்வொரு வகையா பார்த்துக்கிட்டு வரோம் என்ன மகிழ்ச்சியான செய்தினா கடைசி இடத்துக்கு வந்துட்டோம் பத்தாவது சார்பு எழுத்துக்கு வந்துட்டோம் பத்தாவது சார்பு எழுத்து தான் ஆயுத குறுக்கம் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்பது வகையான தலைப்பையும் பார்த்துட்டோம் இதோட எழுத்து இலக்கணத்துல முதல் எழுத்து சார்பு எழுத்து அது முடியுது இது போக நம்ம சில விஷயங்கள் தான் பார்க்க பார்க்க வேண்டியது இருக்கு விடுபட்ட விஷயங்கள்னு சொல்லி எழு எழுத்து இலக்கணத்துல சில விஷயங்கள் மட்டும் பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு எழுத்து இலக்கணமே முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம புத்தக வாரியா நம்ம டென்த் புக்கு எயித்து புக்கு நைன்த் புக்குன்னு புக் வைஸா இலக்கணத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் சரிங்களா ஆக அதுக்கு முன்பு அடிப்படையா சில விஷயங்கள் தெரியாம அந்த இலக்கணத்தை போய் படிக்க கூடாது அப்படிங்கறதுனாலதான் எழுத்து இலக்கணத்தை இந்த மாதிரி தொடங்கி ஆரம்பத்துல இருந்து ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்லிட்டு வர அந்த வகையில எழுத்து இலக்கணத்துல சார்பு எழுத்துக்களுடைய கடைசி பகுதியில ஆயுத குறுக்கத்தை பத்தி பார்க்க இருக்கிறோம் ஏற்கனவே மூன்று வகையான குறுக்கத்தை பார்த்துட்டோம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம்னு இப்ப இந்த குறுக்கம் அப்படின்னாலே நமக்கு என்னன்னு தெரியும் குறுகி ஒழித்தால் அதன் பெயர் குறுக்கம் ஐ இப்ப ஐ என்ற எழுத்து குறுகி ஒழித்தால் அது ஐகார குறுக்கம் அவு என்கின்ற எழுத்து குறுகி ஒழித்தால் அது அவுகார குறுக்கம் இம் என்கின்ற எழுத்து குறுகி ஒழித்தால் அது மகர குறுக்கம் அது போல ஆயுத எழுத்து குறுகி ஒழித்தால் அது பேர் ஆயுத குறுக்கம் சாதாரணமாக ஆயுத எழுத்துக்கு எத்தனை மாத்திரைன்னா அரை மாத்திரை ஆனா இந்த ஆயுத குறுக்கத்துல வரக்கூடிய எழுத்துக்கு எத்தனை மாத்திரைன்னா கால் மாத்திரை தான் அது ஒலிக்கும் சரிங்களா இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த இரண்டு சொல்லையும் உச்சரிச்சு பாருங்க எஃகு அக்ரினை இந்த இரண்டுலையும் எஃகு அக்ரினை இந்த இரண்டுலையும் ஒரே அளவுக்கு அக்கு என்ற எழுத்தை உச்சரிக்கிறோமா அப்படின்னு நீங்களே உச்சரிச்சு பாருங்க எஃகு அப்படின்னு உச்சரிக்கும் போது அந்த அக்கு என்ற எழுத்து தனக்குரிய அரை மாத்திரை அளவுக்கு முழுமையாக ஒலிக்குது எஃகு அப்படின்னு சொல்லும் போது அதவே அக்ரினை அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் அதுல அந்த இக்கு அப்படிங்கிற எழுத்து முழுமையாக தனக்குரிய அரை மாத்திரை அளவு உச்சரிக்கப்படுதானா இல்ல அதை விட குறைவா தான் உச்சரிக்கிறோம் பாருங்களேன் ஒரு கால் மாத்திரை அளவுக்கு தான் உச்சரிப்போம் எஃகு அக்ரினை அப்படின்னு எனவே இந்த இடத்துல அக்ரினை அப்படின்னு இந்த இடத்துல அது என்னவா வந்திருக்குன்னா ஆயுத குறுக்கமாக வந்திருக்கு இப்ப ஐகார குறுக்கமும் அவுகார குறுக்கத்திலயும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஐயங்கிற எழுத்தோ அவ்வுங்கிற எழுத்து ஒரு சொல்லுல எந்த பகுதியில இருந்தாலும் அது குறுக்கம் தான் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனா அக்குங்கிற எழுத்தை நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது சொல்லோட எந்த பகுதியில வந்தாலும் எப்படி வந்தாலும் அது ஆயுத குறுக்கம் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்ப எஃகு அக்து கக்ரு இந்த இடத்துல எல்லாம் அது முழுமையாகத்தான் ஒழிக்குது அதனாலதான் நம்ம ஆயுத முற்றாயுதத்துல அதை பார்த்தோம் ஆனால் இப்ப இங்க பார்க்கக்கூடிய ஆயுத எழுத்து குறுகிதான் ஒழிக்கும் சரிங்களா எந்த இடத்துல எல்லாம் குறுகி ஒழிக்கும் அப்படின்னா இரண்டே இரண்டு இடங்கள்ல அது குறுகி ஒழிக்கும் அதனாலதான் ஆயுத குறுக்கத்தோட எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்கும் போது இரண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் எந்த எந்த இடங்கள்ல எல்லாம் அது குறுகி ஒழிக்குது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் உதாரணத்துக்கு இப்படி இந்த மாதிரி இரண்டு உதாரணங்கள் பாத்துக்கிறோங்க முதல் வகையில பாக்குறோம் முதல் வகையில இரண்டு சொற்கள் இருக்கு ஒரு சொல்லு இரண்டு சொல்லு இரண்டு சொல்லும் சேர போகுது சரிங்களா முதல் சொல்லு இது இத நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா நிலைமொழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கூட்டல் குறிக்க அந்த பக்கம் இருக்கிறத வருமொழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்ப இந்த முதல் வகையை மட்டும் பார்க்க போறோம் முதல் வகை எப்படி அப்படின்னாக்க இந்த நிலைமொழி இருக்கு இல்லைங்களா நிலைமொழி முதல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சொல்லு இரண்டு எழுத்து சொல்லா இருந்துச்சுன்னா சரிங்களா வருமொழியில எத்தனை சொல்லு வேணா எத்தனை எழுத்து வேணா இருக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்ல நிலைமொழியில இரண்டு எழுத்து சொல்லா அது இருந்ததுன்னா அப்படி இருக்கும் போது அதனுடைய கடை அந்த இரண்டு எழுத்துல கடைசி எழுத்து லகர மெய்யாக இருக்கும்னா அதாவது இல் அப்படிங்கிற எழுத்தா இருக்கும்னா இதுக்கு முன்பு உள்ள எழுத்து ஒரு குரில் எழுத்தா இருக்கும்னா அப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு கல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கல் அப்படின்னா இரண்டாவது எழுத்து இல்லுன்னு இருக்கு அதுக்கு முன்பு உள்ள எழுத்து ஒரு குறிலா இருக்கு இப்ப இந்த விதிப்படி இந்த நிபந்தனை படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லு வருமொழியில முதல் எழுத்து தகர வகையாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் தகர வரிசையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சொல்லும் புணர்ந்து அக்கு அப்படிங்கிற எழுத்து தோன்றும் சரிங்களா உதாரணத்துக்கு இந்த அக்ரினையே பாருங்களேன் அக்ரினை அப்படிங்கிறது எப்படி பிறந்துச்சு அல் கூட்டல் திணை இப்படிதானே பிறந்துச்சு அக்ரினையில அக்குக்கு வேலையே இல்ல சரிங்களா அல் கூட்டல் திணைதான் ஆனா இந்த இரண்டு எழுத்துக்களும் 
புணர்ந்து அக்காக பிறந்தது இன்னும் தீயும் புணர்ந்து அக்காக பிறந்தது அப்படிதான் அஜினை அப்படிங்கிற சொல் பிறக்குது சரிங்களா அதே போலதான் இங்க வாங்க கல் அப்படின்னு இருக்குங்களா முதல் எழுத்து குயிலா இருக்கணும் இரண்டாவது எழுத்து லகர மெய்ய எழுத்தாக இருக்கணும் சரிங்களா இதுதான் மிதி அப்படி இருக்கும் போது வரும் மொழியினுடைய முதல் எழுத்து தகர வரிசையாக இருந்துச்சுன்னா இரண்டும் புணர்ந்து அக்கு அப்படிங்கிற எழுத்து தோன்றும் உதாரணத்துக்கு தீது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கல் தீது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இது எப்படி பிற புணரும்னா கற்றி இது கற்றி இது இப்படின்னு புணரும் சரிங்களா கற்றி இது இந்த பக்கமே நான் எழுதி போட்டுறேன் நீங்க குறிச்சு வச்சுக்கோங்க எப்படி புணரும்னா கற்றி இது அப்படின்னு புணரும் இது நல்லா நினைவுல வச்சுக்கோங்க இது ஒரு வகை சரிங்களா இரண்டாவது வகை அதே போலதான் இரண்டு எழுத்து சொல்லா இருக்கணும் நிலை மொழி இரண்டு எழுத்து சொல்லா இருக்கணும் வறுமொழியினுடைய முதல் எழுத்து தகர வரிசையா இருக்கணும் இதுக்கு அதே விதிதான் முதல் எழுத்து குறிலா இருக்கணும் அது இரண்டாவது எழுத்து லகர மெய் எழுத்தாக இருக்கணும் இந்த லகரம் அல்ல மடினா லகரம் சரிங்களா மடினா லகர மெய் எழுத்தாக இருந்து முதல் எழுத்து குறிலா இருந்துச்சுன்னு இப்ப உதாரணத்துக்கு முள் அப்படின்னு வைங்களேன் இப்ப இது நிலை மொழி வரும் மொழியினுடைய முதல் எழுத்து தகர வரிசையாக இருந்ததுன்னா முள் தடம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இது புணர்ந்து என்ன ஆகும்னா முட்டடம் அப்படின்னு வரும் முட்டடம் முட்டடம் இப்படின்னு பிறக்கும் சரிங்களா இப்படிதான் அது புணரும் சரிங்களா இதுல என்ன ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா நிறைவுல வச்சுக்க முடியுது இந்த இல்லும் தீயும் புணர்ந்து என்னவா வந்ததுன்னா கற்றீது அப்படின்னு வந்ததுல இந்த ரீ வந்தது பாருங்க அக்கு பிறந்து அப்புறம் இந்த ரீ அப்படின்ற சொல் பிறந்தது சரிங்களா இந்த இல்லும் தகரமும் பிறந்தா இந்த ரகரம் பிறக்கும் இந்த இல்லும் தகரமும் சேர்ந்துச்சுன்னா தகரம் பிறக்கும் சரிங்களா இந்த டா அப்படிங்கிற எழுத்து பிறக்கும் இந்த இல்லோட டா தொடர்புடையது இந்த இல்லோட ரா தொடர்புடையது அப்படிங்கறதையும் நினைவுல வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது உங்களுக்கு கேள்வியில வேறு ஏதாவது ஒரு கேள்விக்கு பதில் அளிக்க தேவைப்படும் இது ஒரு முக்கியமான விதி இந்த விதியவும் நீங்க குறிச்சு வச்சுக்கோங்க இந்த இதோட நமக்கு ஆயிரம் குறுக்கம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் பார்த்தாச்சு அடுத்த வீடியோல ஒரு நல்ல தகவலோட உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நம்ம போடக்கூடிய இந்த மாதிரியான வீடியோஸை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தமிழ் மேல ஆர்வம் உடைய அத்தனை பேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க டிஎன்பிசி தேர்வு எழுதக்கூடிய இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க டிஎன்பிசிக்கு தனியா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருப்பீங்க அந்த குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க டிஎன்பிசிக்கு இருக்கக்கூடிய பேஸ்புக்கோடைய குரூப்ல எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க எல்லா சமூக ஊடகங்கள்லையும் இதை ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது இந்த பாடங்கள்ல உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா தயங்காம கமெண்ட்ல கேளுங்க எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகுறது அப்படிங்கிறத சந்தேகம் இருக்கு ஆனா மனசுக்குள்ளேயே வச்சு புழுங்கிறாதீங்க தைரியமா கேளுங்க அதற்கான இந்த வீடியோவை அதற்கான பதில நான் வீடியோவாவே போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு நல்ல தலைவர் தகவலோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்